కాకపోతే గారు కోన అనే పేరు వినగానే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుంది మీ అన్నగారి అబ్బాయి కోన వెంకట్ గారు రాసిన మాటలే సినిమాలో ఇప్పుడు పదే పదే ధ్వనిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే మీ ఫాదర్ గారు కూడా సినిమాలతో అనుబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఏంటి కోనాకి సినిమాకి సంబంధం ఉంది అదేంటి కోన ప్రభాకర్ రావు గారు ఆయన రంగస్థలం నుంచి సినీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి సినిమాల్లో నాగే గారి తర్వాత ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు గారి ముందర సినీ ఫీల్డ్లో తన ముద్ర తను చూపించినటువంటి దాదాపు పదహారు సినిమాల్లో నటించడం కానీ మరి డైరెక్ట్ చేయడం కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ జరిగినటువంటి పరిస్థితి చాలామందికి తెలియనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి వాయిస్ టెస్ట్ చేసింది కూడా కోన ప్రభాకర్ గారి అది కూడా ఆయన ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నాన్నగారి టైంలోనే జరిగింది అప్పట్లో ఆయన తీసిన సినిమాలు మంచి రికార్డులే ఉన్నాయి పదహారు సినిమాలు తీసినా కూడా అంటే అప్పుడు ఆనాటి సినిమాలు ఈరోజు మనం మా ఫిల్మ్ కూడా దొరకదు సౌదామిని ద్రోహి మంగళసూత్రం లైక్ మనం మిస్ అమ్మని చాలా పాపులర్ ఫిల్మ్ అది ఎక్స్క్యూజ్ మీ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ పేరుతో ఆ రోజు ఆయన తీశారు సేమ్ సబ్జెక్టే ఆ తర్వాత మళ్ళీ మిస్ అమ్మగా వచ్చింది అలాగే ఉయ్యాలు చంపాల మళ్ళీ దాన్ని రిపీటెడ్గా అదే నేమ్ యూజ్ చేశారు శ్రీలక్ష్మమ్మ కథ ఇవన్నీ కూడా ఆయన టైంలో వచ్చినటువంటి మూవీస్ కోన ప్రభాకర్ రావు గారు సినిమాల నుంచి మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఆయన ఫస్ట్ సినీ దాని మీద పరిశ్రమలో చాలా కాలం ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఒక న్యాయవాదిగా మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ బాపట్లో ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకులుగా బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ మరి ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఎంతో మరి కృషి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఆ రోజు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఇద్దరు కూడా కొంగారు జగ్గయ్య గారు ఎంపీగా నాన్నగారు ఎమ్మెల్యేగా రావడం జరిగింది అంటే రాజకీయ ప్రయోజనం ఇండస్ట్రీ నుంచి పాలిటిక్స్లోకి వచ్చారా ఇక్కడ లాయర్గా ఉంటే అంటే ఈ రెండు కూడా రెండు సైమిల్టెన్స్గా జరుగుతూ ఉండేది మా తాతగారికి ఆయన ఒకరే కొడుకు అటు పక్క ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయని ఆయన కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మళ్ళీ సినిమా రంగంలో రెండు కూడా అటు ఇటు తిరుగుతుండేటువంటి క్రమంలో ఫైనల్గా సినిమా రంగం నుంచి కొంగారు జగ్గయ్య గారిని కూడా తీసుకొని వచ్చి ఇద్దరు కలిసి ఒకటేసారి ఆయన ఎంపీగా ఈయన ఎమ్మెల్యేగా బయట ఉంటుంది జరిగింది వరుసగా నాలుగు సార్లు బాపట్ల నుంచి దాదాపు అంటే దాన్ని నాలుగు సార్లు అని లేవు కానీ మూడు సార్లు కంటిన్యూస్గా జరిగింది ఒక సంవత్సరం వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది ఆ ఇయర్లో అదర్వైజ్ ఈ నెవర్ లాస్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి ఎనభై మూడు దాకా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భవించే వరకు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఓటమి ఎదిగినటువంటి నాయకుడు కానీ ఈ ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు కానీ బాపట్లలో పర్టికులర్కి మీ క్యాస్ట్ బ్రాహ్మిన్ క్యాస్ట్ అనేది కొంత స్మాలర్ స్మాలర్ స్కేల్ ఎట్లా అంత పీరియాడికల్గా గెలవటం అనేది కూడా ఇక్కడ రాజుల డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అట్లా ఏం లేదు రాజులని అంటంటలేదు కానీ రాజు కూడా దేర్ మైనారిటీనే సో లైక్ బ్రాహ్మిన్స్ ఒక మూడు వేల మంది ఉంటే రాజులు ఒక నాలుగు వేల మంది ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా నాన్నగారు వెంటే ఉండేవారు క్షత్రియ కమ్యూనిటీ కూడా సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి ఎయిటీ త్రీ దాకా ఎప్పుడు కూడా నాన్నగారు వెంట ఉన్నటువంటి సామాజిక వర్గం అయ్యి నాన్నగారు ప్రధానంగా ఆయన ఒక మాట చెప్తుండేవారు బలహీన లేమ్మడు మనం ఉండాలి అని చెప్తుండేవారు లేని వాడి పక్షాన్ని మాట్లాడతాను అంటుండేవారు ఏ కులం అయినా సరే లేని వాడికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులని కొంతన్న మనం తీర్చగలిగితే దానికి ఒక మంచి ఇది ఉంటుందని చెప్తుండేవారు ఆ రకంగా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధానంగా పేదల్లో పేదల మనసు గెలిచి పేదల ప్రతినిధిగానే మరి మూడు సార్లు గెలవడానికి అవకాశం వచ్చిందని చెప్పి నేను నమ్ముతా ఉన్నాను